了不起，了不起！居然比我还晚回家，知不知道都快天亮了？晚回来又怎么样？这么多年了，你有哪一天是早回来的？你以为只有你有地方去，我就没有吗？我真搞不懂。都已经徐娘半老了，三更半夜的，为什么还可以在外面鬼混呢？虽然我是徐娘半老，可是我风韵犹存，青春永驻啊！你没看到你傅达林的那帮小伙子，每次看到我都想吊我膀子吗？这点你能不服气吗？哎呀，要不是你卖了命的成天在外面卖弄风骚，怎么会吸引那么多的苍蝇跟蟑螂呢？嗯，人家是苍蝇蟑螂，你不是吗？要是你不是，就不会死抱着那根臭芝麻糖不放了。告诉你啊，别惹火我，我火了。那根臭芝麻糖也不会好过。不高兴你去砸呀！我想看看你这个过了期的夜巴黎有多大的本领。去啊！我有没有这个本事？你就等着瞧吧，彭富贵。奇怪，我没有叫外卖啊！啊！哎！你们要干什么？你们，你们要干什么？嗯、你就是那个唱金韵大鼓的脆芝麻糖，大姐。我可没有得罪过你啊！你勾引我的丈夫，还说没得罪我，给我砸！别打了，我求求你们！大姐，大姐，我错了，别打了，别打了！<笑>搞了半天，何春言他真的把你家给砸了？是真的了，有什么好笑的？他还骂我是臭婊子、老蹄子。老爷，我这辈子都没做过这么大的罪，要是不给我做主，我就不活了。我死给你看！哎哎哎哎哎！别这样，别这样，别这样！你别一有事情呢就要死了活了的嘛啊！好，我呢答应你，这件事情啊，会给你一个满意的交代，好不好？别生气了。这还差不多。<笑>老爷。<笑>行了。你给我站住！<笑>老婆，你去哪儿啊？回房间啊，我还能去哪儿？怎么了，在家里耍威风啊？给谁看呢？<笑>我没有想到啊，我童二平终日打雁，今天给大雁灼伤了眼，居然没想到你这么厉害。你敢跟我较真儿啊？你说什么？我听不懂。不懂？过来，过来。我告诉你，过来嘛！你干脆把我打死吧，好扶着你那个臭芝麻糖，让全世界人都知道你佟会长有多威风，有多风流。要不是你。自己带了人去砸了人家，打了人家，我才懒得动你呢。是你让我去的，我叫你去，你就去了。那我叫你去死，你要不要去死啊？我不去死，你
因为我要留这一条命，看你怎么死。别以为我好欺负他，大不了来个鱼死网破，一命赔一命。你敢？你要不要再来一个大快人心的给你看看？真的不敢动你、嗯。哦，你这句话说的我心痒痒的，都不知道多久没有动过自己的老婆了。要是你说的是真的，那我给你放热水，好让你洗澡。童安平打我了，打你？你没事吧？我没事，我死不了的。怎么回事？童安平说，要是我有本事，就去砸他情妇的小公馆。所以我就去砸了，结果他就替他的情妇打我了。就这么回事。那那以前怎么就能相安无事呢？以前，以前是井水不犯河水，连面都见不着，怎么吵得起来？而现在，他想要把那小狐狸精扶正，把我轰走，我当然要跟他吵。啊，算了，不谈他们了。今天晚上，我就要睡在你的房间里，睡在你的床上。春言，呃，这你睡吧，啊？那你呢？我睡沙发。不陪我聊天？要聊，到外面去聊吧。那就出去吧。
，想要聊天就到外面吗？所以我就来了。其实啊，我不是睡不着，我是舍不得睡。好不容易才盼到今天，跟你一整夜的相聚。如果一觉到天亮，这不白白的浪费了吗？春言，是我对不起你。不要再跟我说对不起。这三个字你说的太多次了。我嫁给童安平，幸福或不幸福，都与你无关。当初我看中的是他的率性和霸气，那是在你身上所没有的。我真没想到，他的这些个性，却成了我今天的灾难。我现在才知道，你们是两个世界的人，根本就没法比较。我是因为从你这里得不到，才选择嫁给他。真没想到，我自己的选择，却没有让我更快乐。春言，你对他的了解有多少？我也没兴趣了解他。要不是不服气，自己看走了眼，我也不会拖着婚姻不放。我给你看样东西。以前我跟着卓老爷。时候，你也知道当年有人冒充卓老爷去收款。你仔细看看，这像不像佟富贵签的名？看那是不是他的笔记？我不要随便冤枉人，能查就查，千万不要勉强。我知道了，一切小心啊。哎，哎，小心点啊！那是会长的女儿，得罪了她可不得了。锦娟，你骗人！你骗人！你骗人！我骗谁了？如果是指爸爸的生意的话，做生意嘛，怎么可能不骗人呢？爸爸的公司是从哪儿来的？啊！谁管你的破公司啊？我是说你口蜜腹剑，笑里藏刀，假仁假义，当面说好话，背地里下毒手。哇，锦娟，爸爸真是没白花钱送你读大学呀、啊！你现在骂人都是用成语，而且都是一串的，很棒喽。<笑>你还说，你还说，我不理你了。好了好了，到底是什么事情啊，让我的宝贝女儿这么不高兴？来，告诉爸爸，我们好好说一说啊。谁要跟你好好说话啊？你上次明明答应我不阻止我交朋友的，为什么还要背地里去收买我的朋友啊？你根本就是说话不算话！我哪有说话不算话了？我做什么事情都有我自己的道理。你又要骗我！哎，锦娟呐，不是爸爸要倚老卖老，是外面的世界人心险恶呀！爸爸只是想看一看你这个朋友对你是不是真心的。那是我的朋友。你凭什么去试人家啊？哎，老实说呢
，你那个朋友的父母啊，当年也是我的朋友，可是后来跟我反目成仇了。你说他的儿子要追我的宝贝女儿，我怎么可能不去试试看他有没有别的目的呢？万一那个臭小子是有别的目的，那我只有这么一个宝贝女儿啊，我不能冒这个险呐、啊。那你也不能拿钱去侮辱人家呀。事实也证明，我的朋友光明磊落，根本就不要你的钱，不是吗？你错了。就是因为这样，我才更担心。为什么？我担心他有其他的目的，而且绝对不像你想象的这么单纯。金娟，你别忘了，你不是一个普通的女孩子，你有用不完的钱，你有上流社会的地位跟身份。你说高成燕那个穷小子，他不知道这些吗？他会不了解吗？你这根本就是歪理。以后我的事情不要你管，你要是再去骚扰人家，我就再也不回家了。哎，金娟，金娟。警圈，你好，德茂洋行。哎，警圈。哦，好，好，好，好，我这就过来。出什么事了？我跟我爸爸吵架了，是因为我。嗯，哎呀，你怎么能这样呢？因为我跟他吵架，又离家出走。你这么做不仅会让他担心，而且会让他更加讨厌我呀。我不管，我就是要让他知道不能阻止我交朋友。如果他因为这件事情憎恨你的话，我就更不会回家了。我就跟他拗到底。哎，你瞧瞧你这大小姐脾气。我不管，反正我不回家了。如果连你也不管我的话，那我就自己走。哎，你自己走去哪儿啊？啊，你知不知道这外面有多危险、啊？那你帮我想办法。哎，行行行，我帮你想办法。正好我有一个朋友在江城客栈，他那儿挺安全的。如果说你想避开你爸爸的话，先去那里，住好之后给我打电话，我再去找你。嗯，好。那，要不我先过去了？嗯。进来，董事长。啊，我们查到送夫人回家的那个男的是谁了？是谁？就是我们砸了的那家公司，德茂洋行的老板朱德刚。怎么会这么巧啊？你有没有搞错啊？我们是从姓朱的车牌查车机查到的，绝对错不了。而且，而且，你你结巴什么呀？说呀！其实我们也查到了别的，不过不知道该不该跟会长您说。说，其实吧，夫人跟那姓朱的，他早就认识。比夫人跟会长您认识的还早呢，差点结了婚。你确定？嗯。你的意思是，我穿了朱德刚的破鞋？不不不不不不不！这啥？滚吧！呃不不我滚！你明明知道，朱德刚他是我的死对头，你为什么要跟他搞七年三？你们两个不想活了是不是啊？你在说什么？搞七年三？你看见我跟他搞了七次，念了三回啊？你咋这么不要脸啊？你跟他同进同出，带到天亮才回来，说不是干坏事，谁会相信呢？三更半夜才回来，在外面就是干坏事了。你以为每个人都像你那样吗？好，那你能告诉我，你们俩去去做什么呢？啊，盖着棉被，纯聊天呢？鬼才相信啊！我去给你散德行，告诉你的老朋友，你有多疼我，对我有多好。三天两头不来一次亲热的，就觉也睡不着，日子也没法过。什么老朋友，根本就是你的老相好。我认识他比认识你早。
，我差点还要嫁给他。你对我不好，骂我欺负我，在外面还有小公馆，我找个老朋友诉诉苦也不行吗？所以，你打算是要吃回头草了？你可以吃窝边草，我为什么不可以吃回头草？你要是怕戴绿帽子，离婚呢？你现在跟我离婚，我可以什么都不要，我甚至可以不要你一毛钱。哎呀，做你娘的春秋大梦吧！我怎么可以让你美梦成真呢？之前呢，我是想离婚，现在呢，我不离。就算你一毛钱也不拿，我也要活活的绑住你，看你怎么去找你的朱德刚。但是我要警告你，千万别让老子抓到你的小辫子，否则我一定活生生的扒了你们两个的皮。娟呢？我问你，锦娟小姐在吗？她回来过，收拾了皮箱，又匆匆忙忙的出去了。收拾了皮箱？嗯。她告诉你她去哪儿了吗？啊？没，没有。你出去。嗯。收拾皮箱。你是什么时候开始痛的？我是老病号了，痛了有十多年了吧。不过最近这一年多来啊，是越来越严重，吃什么胃药都没有效。嗯，那你痛的感觉是怎么样的？是绞痛、抽痛、胀痛、隐隐作痛，还是空腹的时候痛？有没有灼热感？嗯、呃，多半是绞痛吧。空腹的时候啊，痛得特别厉害。啊，嗯，常常晚上痛得醒了过来，甚至痛到呕吐。嗯，不过灼热感倒是没有了。哦，那排便的情况怎么样？呃，还好。呃，不过有的时候会有便血的情况。嗯，你的情况要比一般的胃溃疡严重，可能是慢性胃炎或者是其他问题。我现在也不能确定，所以必须安排你做一个彻底的肠胃检查。哎，不用了吧，开点药给我就行了，检查就不必了。哎，这里是医院，不是药房，我必须对症下药。你别拿自己的生命开玩笑都已经做我老婆的入目之宾了，我还不能进你的破房子？你别血口喷人，我们只是朋友。
聊聊天而已，没你想的那么龌龊。龌龊？哎呀，孤男寡女共处一室，难道你要告诉我，你跟我老婆聊天聊了一整个晚上吗？你调查我，我为什么不能调查你？你们这一对狗男女啊！你们过去的苟且春言都已经告诉我了。我警告你，不管我要不要春言，只要她是我的老婆，就请你不要动她的歪脑筋。我从来就没有那个意思。别以小人之心夺君子之腹。君,君子，朱德刚，你当年用不正当的手段。把曼君的肚子搞大，把他抢走，现在来抢我的老婆，你敢叫你自己是个君子呀？我和曼君是两情相悦，请你说话放尊重一点。嘘，你们让开。过去的事情呢，就不怕你知道。我坦白的告诉你。初啊，你不过是早了一步进入曼君的房间里。那个时候，要是我的胆子大一点，行动早一点，运气好一点的话，还有你朱德刚的份儿吗、啊？你不就是靠着下三滥的手段，摇身一变成了卓家女婿跟主子了吗？啊，你凭什么？马龌龊！啊！原来当年闯入曼君房间的人是你！你这个小人！干什么？老实点！啊！停了！打！打！打！打！皮外伤，程燕，还疼吗？没关系。童富贵，你是怎么认识的？啊，我和他女儿是朋友，我们正在交往呢。就是锦娟小姐吗？董事长，你也认识她？啊，锦娟和她爸可不一样。他率真、单纯，我看得出来。不过你别担心，我没有反对你们交往。董事长，我冒昧的问一句，你是不是和童会长有什么过节啊？岂止过节，我甚至怀疑他牵扯到二十年前的血案。啊，这么严重啊！哎呀，说来话长。我是应该说给你听，这关系到你，关系到我。啊，不不不，我是说你是学法律的。这或多或少呢，可以给我一点建议。嗯，董事长，您说。这一切要从二十几年前说起了。董事长，您是怀疑在您遇到船难之后，有人把皮箱调包，还有你家老爷的惨死，以及有人冒领的那些账簿，都是童安平干的，是吗？
不是我怀疑，我是百分之百的肯定。为什么这么肯定呢？你想啊，若不是他，你家童富贵光棍一条，他怎么可以一夜致富？还有，若不是他心里有鬼，看到我死里逃生啊，他又怎么会这样顾忌，想尽办法找借口来压制我呢？董事长，光怀疑不行啊，这需要有力的证据。如果有，我早就把他扭送法院。好让他给我家老爷抵命，我真不甘心的。成年，你精通法律，你帮我想一想，难道我这辈子就奈何不了他了吗？董事长，你别激动，这件案子已经过去二十几年了，很多事情都已经湮灭了。但是如果要有新的证据的话，我们可以申请重新调查。好，懂法律的人就是不一样啊。那这么说。这件案子还是有希望的了，嗯，但是要尽快。如果这案子超出了法律追诉期的话，就算有新的证据，那也没辙了。啊，那真的是要加速行动了。董事长，有什么需要我的地方，您尽管吩咐。哎，那就靠你了啊！我就知道，老天让我遇到你啊，就是有他的道理。哎呀，时间不早了，快点快点！哎，奶奶，你帮我拿下。哎，你看我穿这身行吗？行行行，又帅气又体面。哎呦，能让我们家孙子啊看上他家的女儿，真是他前世修来的福气。<笑>娘，你就别夸成辉了，人家小倩呐、啊、是又漂亮又懂事，我怕人家娘啊看不上我们家成辉呢。哎呦，不会的，不会的。你看看啊，我们家成辉呀、啊，要个头有个头啊，要模样有模样。<笑>准是人见人爱的。娘，您呢？这叫王婆卖瓜，自卖自夸。哼，这是什么话？我卖的，我夸的，都是你生的瓜。什么呀？拿去，拿去，拿去，快走，走走走吧，快走，走了，走了，娘，早点回来啊！再见。哎，小倩呢，是个乖巧的孩子，我们大家都喜欢她，也认定了她，尤其是成辉的奶奶呀，更是喜欢的不得了。一直要我们来一趟。其实呢，陈辉这孩子也刚刚工作，没什么储蓄。我想等他存些钱，然后……你没听人说过“英雄不问出处”吗？你相信我，我将来一定会挣大钱。拜托你别再说下去了，你再说，小倩就不要我了。看你急的，那也要问小倩妈妈的意思。那有妈妈不心疼女儿？怕女儿吃苦的，嗯，是，那是。对了，真是对不起，我这儿子他不懂事，您见笑了。哎呦，哪里啊，你们都太客气了。我相信陈辉将来呢，肯定能赚大钱的。我在乎的不是这个，哎，我在乎的是，你是真心对小倩好吗？是不是真的爱小倩？小倩她是个单纯的孩子，我也是个直肠子，从来不会拐弯抹角。所以啊，如果你是真心爱小倩，我也就没意见了。阿姨，这一点您可以放心，我是真心真意的喜欢小倩的。要不，要不我发誓。哎呀，你说着说着发什么誓呀？曼金姐，你看都还没过门呢，心就向着成辉了。<笑>急的呀，何止成辉一个？我看嘛，我们做长辈的只有配合的份儿了。<笑>是啊。要是你没意见呢，那我就请媒人正式过来一趟，下个月挑个吉祥的日子，把这门亲事给定了吧。行，就这么说定了。哎，你们两个有意见吗？嗯。陈辉，你呢？你根本就不用问他，这都随了他的心愿了，他还能有什么意见？我肯定没意见。那行，既然你没意见，嗯。我们以后就是一家人了。嗯，好了好了，哎，对了，我已经找到你说的那家客栈了。嗯，没问题的，有什么好不放心的？真的？那什么时候过来啊？不知道啊。啊，好好好好。对呀，来。哎，我就是不想让爸爸知道嘛。
我们走了啊，你懂我的意思。再见，再见。好啊。那你什么时候过来、啊？哎，来了，走了。啊、嗯，还忙不完呢。景娟，你住在外面，总不是办法，还是回去吧。我都说了，我不回去吗？我是为你着想，毕竟你爹只有你这么一个女儿啊。反正我不回去，他也不一定知道。他自从和我继母大吵一架之后，晚上也不回去。可是你在家里的时候，有那么多人在伺候着你，衣来伸手，饭来张口，我怕你在外面吃苦啊。我就是要抗议他，不该这么对你啊。再说了，这点苦也不算什么。你是为了我，真的？对呀、啊，感动吧？那么，你就报答我呀？怎么报答？哎，小姐，您看一下。你看。哎呦，您可真有眼力！我的铜戒指做的跟金戒指一样，价格可是天差地别，只要五毛钱。哎，您来一个。陈月，你愿意送给我吗？景娟，你别开玩笑了，这只是个铜戒指，只值五毛钱。只要送他的人真情如金，他就无价。听懂了没有啊，呆头鹅？啊，好，给你，哎哎，谢谢啊。我已经准备好，用一生一世带着他了。哎，景娟，你饿吗？我带你去吃全城最好吃的馄饨。好啊，走，<笑>走。老板好了没有啊？哎，就是、啊，来来来来来、啊，哎，陈辉，哎，陈、啊，咱爹呢？啊，爹他正忙着。这就是你说的全世界最好吃的馄饨啊？啊，我可没骗你啊！等一下呀，你吃了就知道了。<笑>哎，童小姐，你认识我？啊？是啊，我们见过的，我也在傅大林上班嘛。啊，这是我弟弟陈辉，以后啊，还靠你多照顾啊。公事公办。我才不会寻思呢！你呀，啊，既然你们都认识了，我就不再多做介绍了。等一下，给我们一碗馄饨。啊，哎，哥，你这一定贿赂月老吧？要不，怎么能攀得上人家童小姐呢？说不定啊，是我贿赂了月老呢。那怎么可能呢？大小姐，你身价非凡，气质高贵。我哥他虽然也是一表人才啊，可他连大学都没上过。谁说没有上过大学啊？我和你哥就是在学校认识的。他虽然没有学籍，不代表没有学识啊。我见过那么多大学生，没有一个比你哥更聪明的了。哎，那不管怎么说，那还是没有毕业证啊。哎，我给你弄碗馄饨吃啊。来了来了，啊！哎，哥，你就不要了吧，你就不用了吧。嗯，好香啊，名不虚传。景娟，这外面吃的住的你都不习惯，要不我看你还是住回去吧。说什么呢？什么里面外面的？景娟跟她爸闹别扭，都已经好几天没有回家了。是吗？大小姐，你该不会是离家出走吧？我告诉你，去德茂洋行把高成燕那个小子给我抓来，一定是他诱拐警圈，不然我女儿不会离家出走的。还有，如果有任何人敢替他说话或者阻拦你的话，你自己看着办，懂吗？呃，会长，要不要先跟巡捕房打个招呼啊？我没跟那群饭桶要人就不错了，打什么招呼啊？站着干嘛？咱们快去！啊，董事长，董事长，您先别着急，我昨天偶然看见大小姐在一家客栈里面。
哪家客栈？呃，江城客栈。普三，哎，把人带着，跟我走。好。哎，陈辉，你找我什么事啊？我要去接警娟呢。哎，大哥，来聊会儿。哎，不不，你赶紧说。大哥，我们老板啊，知道大小姐住哪儿了。你把警娟的行踪告诉他爸了？你昨天不也劝他回家吗？再说了，我也是想了很久才说的。你这是什么意思啊？什么我什么意思啊？我这是关心你啊。彭老板说了，说你拐骗他女儿，要枪毙你。我是怕你出事儿，我才冒着危险来告诉你的。陈辉，你不明白就别往这里边掺和。你怎么知道警觉被他爸抓回去之后会受怎么样的处罚呀？你不应该擅自做主啊！什么事都应该先问问我。你搞不清楚事情的轻重啊，哥。人家彭老板把女儿疼在心里，这气过了就没事了，哪还会有什么处罚呀？我看。搞不清事情轻重的人是你，陈辉，你怎么说话的？我告诉你，这童老板不好惹，你真得小心。我不怕，你不怕我怕，好歹我还在他公司工作呢。再说了，你想攀上人家的千金小姐，你也不能惹他爸，是不是？哎，我可没想高攀呐，我们俩是真心相爱的，真心相爱也得让他爸同意，对不对？哎，你干嘛去？我去江城客栈。我跟你说了，你不能去。你动得过童老板吗？你现在去啊，只会是火上加油，到最后让大小姐左右为难，你自己想想吧。哎，你们干什么啊？啊，你们你给我让开！哎，董事长，再啰嗦我就告你诱拐我女儿。你们到底想干什么呀？你们啊？哎哎，站住啊！你们站住！警军。警娟，哎，你怎么能证明她是你女儿？我怎么能相信你的话？你把这门打开，不就知道了吗？爸，呃，你怎么知道我在这儿啊？她真的是你女儿啊？啊，好了，随便你们了，我不管了，走开。你们在下面等我。是。警娟，还不请爸爸进去啊？锦娟，你知不知道你这样离家出走，爸爸有多担心呐？还有，这，你住这什么鬼地方啊？会有我们家舒服吗？好，我知道，爸爸上次错了，跟我回去好吗？我不回去。唉，我真失败。我童富贵，生意做得这么大，我会做生意，可是我不知道怎么做一个好爸爸。我到底是做错了什么？为什么总是惹我的女儿生气呢？金娟，你只要站在爸爸的立场上想一想，不管我处理事情是好是坏，我都是为了要保护你啊！为了要保护我，你看不起人还羞辱人，阻止我交朋友。这都是为了要保护我吗？好，爸刚才不是已经说了吗？我都知道错了，跟我回去吧。我不回去。锦娟，你不要忘了，你是一个大小姐，你住在外面有多危险，你知道吗？爸在外面有那么多的仇家，上次那个事情就是……上次就是程燕救我的，程燕是我的救命恩人，你不感激人家，还把人家当贼防着，你让我怎么听你的呀，爸？程燕是好人，又肯上进，这样的人你不喜欢，你喜欢谁呀、啊？爸，反正你要是阻止我跟程燕交往，我就不回去。好，我答应不阻止你们交往，你可以跟我回去了吗？
知道你在哄我，想骗我回去。哎呦，大小姐，我怎么敢哄你呢？爸怎么会骗你？你想想看吧，如果你要跑的话，爸难道一天二十四个小时都找人盯着你不成？我想通了。既然你觉得这个程燕是个好人，又想跟他交往，那就交往吧。真的？可是你要答应我一个条件。什么条件啊？你要到我的公司来实习。哎，你可是我唯一的宝贝女儿啊！你来我的公司上班呢、啊，能替我分忧解劳啊。嗯。你让我去你公司上班？嗯。那你也得答应我一个条件。行，你说。下班以后的时间归我所有。好，行。那下班以后的时间是你的自由，你爱做什么，爱跟谁见面，爸爸都支持你，好吗？一言为定。<笑>我个人觉得高成辉这个人不错，学的是商贸本科。人又聪明灵活有干劲儿，口才反应一流啊，又有天生的领导才能，是可以重用的人才。他的人品呢？呃，很有上进心，工作也很卖力，就是稍显轻浮油滑了点儿。不过这也不是什么大毛病，啊，现在的年轻人呢都这样。好，我知道了，现在啊，去把他叫进来。是，那我去了。还好当初没坚持要和程燕父子相认，否则程燕在知道刚认我这个父亲没多久，又要失去我这个父亲，也不会好受的。老天爷，这到底是怎么回事？为什么特别要跟我作对呢？没想到你以前的钥匙还管用，什么味道啊？烧焦了什么呀？这是不要的东西。去看大夫了，大夫怎么说？呃，没事，挺好的，就是有点胃溃疡。刚才我也吃了药了。胃溃疡。没事的，喝点酒吧。来，哎，胃溃疡不能喝酒的。啊，我忘了。哎，春雨没关系的，其实喝点酒没什么关系。哎，不行啊，大夫还说你其他的吗？你怎么了？又疼了。你看你，扶你回房间休息吧。董事长好，不知道董事长找我过来有什么吩咐啊？没有什么事情啊，我一直想见见你们这些新进人员。哎，听说你是名校毕业，学有所长啊？哎，呃，告诉我，你对这富达林洋行有什么看法？不知道董事长您是想听真心话，还是想听应酬话？应酬话，说来听听吧。如果要是说应酬话的话，我就会用一副俗的不能再俗的春联来概括一下，那就是
，生意兴隆通四海，财源茂盛达三江，前景一片看好，前途无可限量。我明白你的意思，说说真心话吧。啊，哎，别怕，不管是说对了呢，还是说错了，我都不会生气的。尽管说吧。哎，那我谢谢董事长，那我就放开了说了啊。根据我所掌握的情况，包括我手头上的一些资料来说，我认为，咱们洋行啊，只是表面风光，其实底气严重的不足。那你告诉我，为什么我们公司会底气严重不足呢？嗯，啊，首先啊，先说获利部分，咱们公司所有生意当中的百分之七八十。都是依靠于董事长您的威望，从船运公司收到的所有的费用，就可以说明这一切。但是呢，如果把船运公司再加上洋行的收入，并入来计算的话，我们把前面的刨除在外，这样，也只能维持咱们洋行的收支平衡，根本谈不上收益。如果再加上银行的贷款利息，再加上这个费用那个费用，那我们基本上就是赔钱了。说的很有道理呀、啊，继续，继续。其实，这最糟糕的，还是咱们公司的生财部分，轮船、仓储、货站，这些我们基本上都没怎么利用。长江线上的几条轮船，基本上都是在赔钱经营，根本竞争不过洋人。可是，远洋号的几艘轮船虽然是很赚钱，但是，咱们只有股份的百分之三十，也就是说。咱们赚到的所有钱，百分之七十是要给人家的，而我们呢，还得承担主要运营的风险，这样是不是太不划算了？所以我想，不如这样，咱们卖掉所有长江线上的货轮，买进所有远洋号的股份，把剩下的远洋号的所有的股份，我们全部收过来。这样的话，我大概算了一下，大概每年我们能够赚到。三百万到五百万左右，嗯，其实好，够了。不错，真是没想到，像你这样年纪的年轻人，对我的公司，居然这么了解。待会儿，我要带你去开个会，把刚刚说过的事情在那儿再说一遍就行了。啊，好，董事长。但董事长，我现在好像，好像不行吧？哎，别担心，你做的很好，加油啊！哎，是，董事长，你好点了吗？啊，好多了。我知道。好了，你睡吧。哎，春言，你陪我坐一会儿，我有话要跟你说。我对不起你，别说对不起了，好不好？这话你已经说了八百遍了。不行，你一定要听，因为有些话我以前不曾说过。你想说什么？过去啊，我总觉得我愧对了曼君，可我现在才深深的觉得，我欠的最多的人是你。如果人生可以重来，我相信我会有不同的选择。我不会再放你走了。你胡说什么呢？你是不是发烧了？春言，你让我把话说完。失去你，不只是我人生最大的损失，更是我这一生最愚蠢的败笔。你是这么好的女人，我竟然不懂得珍惜。我对不起你，我更对不起我自己。我真是笨了，春言，我可否和你预定来生？
我说的是真的。下辈子我一定好好爱你，好好珍惜你。即使为你做牛做马，我都愿意。谁让你下辈子不唱了？下辈子我自己是谁还不知道呢？我上哪儿去找你啊？我这人很实际的，你要是觉得欠我的话，你就这辈子还给我，不要拖拖拉拉的，一拖就拖到下辈子。就怕我这辈子还也还不了。哼，你看嘛，我就知道你骗我，我就知道我在你心里比不上曼君。春言，不是这样的。好了好了，别说。你总算说了我想听的话，我很高兴。来，睡吧。你找我有什么事吗？有事找你商量。哎呀，您的气色怎么那么差呀？要不要休息一下呀？我没事。我有一些动产及不动产。如果要捐赠，应该办什么样的手续啊？那有捐赠的对象了吗？有。另外，如果我要立遗嘱，要经过什么样的法律程序
，您要立遗嘱，您这是？未雨绸缪。啊，何况天有不测风云。我已经拟好了遗嘱，帮我看看，有什么需要补充的吗？怎么样？您是要把所有的一切都给受益人士吗？是的，我把所有都留给了他。这份遗嘱呢，是在您清醒的情况下写出来的，应该没有什么问题。不过需要两个以上的证人，还要有个律师在场，这样才能行。然后您把遗嘱交给律师就行了。好，我知道了。董事长，您还有什么吩咐吗？啊，行了，谢谢你，去忙你的吧。好，那我先出去了。嗯。董事长，要不我陪您去看大夫吧。谢谢你的关心，我真的没事啊。